又在接我黑历史啊？<笑>我不是在检查呢吗？<笑>检查的怎么样？看看。不记得。我看。看一下。嗯。需不需要我帮你翻一翻、啊？你翻呀、啊。你看啊，这一条是今天我送你手机。这一道呢，是我把合约还给你。这一道，是我买包子给你吃，还有专车送水服务。你看多贴心。这一道最重要，是纪念我。为了你，在你叔叔家帮助。你怎么不说左边这溜为什么这么长呢？记得还挺清楚，小心。我得督促督促我自己嘛。谁要？等等，是你叔叔家厨房，对吧？不对。你怎么知道我说什么？小意思，不过你答错了。一定是啊！你树下油炸锅跟蒸锅靠得太近，油炸完的食物，常会吸到蒸锅的味道，肯定是这样，不会错的。哎，这个……你说的这些话呢，我会原封不动的转告给我叔叔。我不好意思啊，我的江先生，又打错了，哎。差不多得了，赶快去睡觉。<笑>我走了。哎呦我的妈呀！哎呦，干嘛？嗯，展示睡衣啊，睡衣那么好看。穿了两个月了，才发现好看呀。我还真的第一次看到，之前没注意。哼，也是可以理解，毕竟我不像你每天穿的都这么精彩，是吧？丝绒，深 V。丝绒怎么了？深 V 怎么了？而且我这不是睡衣，我这浴袍，浴袍是洗完澡之后穿的。要我睡觉的话，我穿。睡觉穿衣服知。你知道我睡觉穿什么？我穿什么？我不知道。你不知道我睡觉穿什么？嗯。那你不知道的东西是什么？我睡觉。哎，李可松。好神奇的对话，怎么就说到睡衣了呢？说就说了，你慌什么呀你？哎呀。刚才表现的一定特别不好，我应该像个大女人一样，淡淡定定的跟他道晚安才对啊。还是修为不够啊。不过，他不穿那个睡觉，那穿什么睡觉啊？哎呀，李克松，你想什么呢你？林可松，林可，你没事吧？你是小猫还是小狗啊？怕成这样？好了好了，不怕不怕，我在，好不好？我个儿高，人也坏，要劈也是先劈我。谁也不能批啊！行，谁也不批，别怕，我不走，好吗？没事，没事，没事。哎，嗯，我问你啊，你的车睡得舒服吗？
你怎么那么傻呀？我只换床垫，不换房间，可以吗？嗯嗯，放心了。我问你一件事啊，刚原本就想问你，你叔叔那厨房的两个厨师，人倒是挺好的，但做菜的水平还真的有待提高。我原本以为他们是方法不行，结果相处一天下来，我才知道是能力不足。如果你叔叔能把让两个厨师给换了。小天生意一定更好。那两个厨师跟着我叔叔十几年了，大概是我十岁的时候吧，我婶婶跟着别人走了，叔叔不想在乌镇待着，就带着小雨来了上海。从那个时候起，那两个厨师就在了。这么多年，现在像家人一样。在我叔叔眼里呢，感情比厨艺更重要。啊？再说了，人家也没那么差呀。跟玉轩比起来，差的是挺多的。所以那是小雨私处，不是玉轩啊。玉轩追求的是精致，小雨私处呢，是家的感觉。哎，我跟你说，认真的，真的不是商家吃饭。都像玉轩那样精致。大家为什么喜欢在家里吃饭啊？就是因为家里吃饭呢，放松、温馨。你说，要是叔叔对那两个厨师不好的话，他们做出来的饭怎么可能有家的感觉？怎么可能有温暖的感觉？小雨呢，确实是因为他做的好。所以他才能当主厨，大家心里都浮现。可是你说，要是把那两个厨师开了，从我记得起来，进了厨房的人就再也没出来过。怪不得。难怪我去你叔叔家厨房帮忙的时候，我感觉每个人干起活来都特别得劲。做菜的时候，每个人脸上都挂着笑意。我觉得我真的太蠢了，什么管理学不管理学的。从现在开始，我得向你叔叔看齐。胆小吗？行，给我壮壮胆嘛。嗯，走。你等一下，你等一下，你先过来跟我穿个鞋。事儿挺多，来。哎呦，壮